Hi friends, this is Namneet and here in this video I am going to explain you how you can write an essay efficiently especially for the students who are going to take Punjab and Haryana High Court Clerk exam which is probably going to be held within the month of November this year and secondly I have also included some important essay topics as uh, many of the students have requested me to put some topics so that they will be able to get an idea that what kind of topics are generally asked in the examination. So friends first of all keep in mind this thing that this is a clerical exam so the topics they, uh, they will, will ask you will be of very simple nature so please don't get panic and if you are weak in English even then you will be able to score very good marks in this very section by following some small tips and tricks which I'm going to share with you in this video so please watch till end and um, also uh, secondly I also want to request some of the students who are continuously insisting me to choose Punjabi as a medium of language so please uh, I want you to please don't make such requests because as far as Punjab related videos are concerned like you must have watched my Punjab current affair uh, related videos or Punjab civil services related videos so I have choose Punjabi as a medium of language because there I know that these videos are restricted to Punjab only Punjab students only but if you talk about history or quality or geography environment related videos or Yojana there I can't choose Punjabi as a medium of language because those videos are common to both UPSC as well as PCS students so many of my students and my friends are following me who are in Delhi preparing for UPSC so if I'll choose Punjabi as a medium for all my videos so it would be very difficult for them to manage so please cope up with me if you can watch Hindi movies Hindi serials so why can't you watch my videos right so I can expect the same from you right so please cope up with me and uh, further the students who are watching my video and uh, uh, if you have not subscribed to my channel I request you to please subscribe to my channel Fateh Educom if you like my videos and further if you like you can also follow me on my Facebook page I have mentioned the link for my Facebook page in the description of this video so you can get it from there so uh, let's begin First of all, let's have a look at the last year pattern. जो पिछली बार पेपर आया था, उसमें आप देख सकते हो कि कितने सिंपल ऐसे टॉपिक्स हैं, एयर पोल्यूशन सीन एट अ पब्लिक पार्क, सेल फोन्स, अबून और अबर्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल हैं। मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे टफ लेवल जो है वो आएगा और क्लेरिकल एग्जाम में इतना टफ आता भी नहीं है लेकिन वही चीज आ जाती है कि चाहे सिंपल हो चाहे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो टॉपिक लेकिन उसको लेके जो है उसको फ्रेम करने की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को ठीक है तो वही चीज जो है हम यहां पे डिस्कस करेंगे राइट right? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसे जो होता है बेसिकली थ्री पार्ट्स में उसको हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में जनरली हम थीसिस स्टेटमेंट को भी इंक्लूड करते हैं राइट right? देन उसके बाद होता है कंटेंट और दी बॉडी ऑफ दी एसे देन उसके बाद एट लास्ट इज कंक्लूजन राइट सो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो टिप्स देख लेते हैं कि ऐसे को जब हम करते हैं फ्रेम तो कैसे करते हैं सबसे पहले जो फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपको टॉपिक के पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो साइड में मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिन जिन बच्चों ने आइल्स किया है they know it very well ठीक है और ये बहुत ही successful एक pattern है जिसको generally essays के लिए follow किया जाता है right so I student तो definitely यही pattern follow करते हैं और इसी pattern के चलते वो within the given time frame वो ऐसे अपना complete भी कर लेते हैं because इसको follow करना जो है सबसे easy है और इतनी आसानी से आप ऐसे कर सकते हो जस्ट आप एक दो ऐसे जो है वो राइट करके उसको आप प्रैक्टिस करके जो है एक बार कोशिश करना डायग्राम बना के फिर आप मुझे कहना कि वाकई आप इतनी जल्दी मतलब ऐसे जो है वो कंप्लीट कर लोगे और इतने सही तरीके से आप हर एक पॉइंट को जो है वो मेंशन कर लोगे ठीक है अब आप इस, आप आपको इसका एक मैं बहुत ही अच्छा ट्रिक देती हूँ जैसे ही आप पॉइंट्स इसमें जॉट डन करोगे ऐसे के उसके साथ आपको मैं यहाँ पे कनेक्टर्स दे रही हूँ आप उन पॉइंट्स को उन कनेक्टर्स के साथ कनेक्ट करोगे ठीक है ताकि आपका जो ऐसे है वो शुरू से लेके एंड तक कनेक्टेड रहे और आपका जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक करेगा उसका ध्यान एक सेकंड भी आपके ऐसे से हटे नहीं राइट right? तो सबसे पहले जो है आपको डायग्राम बनानी है लाइक हम कोई ऐसे ले लेते हैं जैसे यहाँ पे हाँ एयर पोल्यूशन ठीक है तो एयर पोल्यूशन रिलेटेड ही कोई ले लेते हैं लाइक इफ यू टॉक अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो इट्स आल्सो काइंड ऑफ एयर इट्स आल्सो काइंड ऑफ पोल्यूशन नॉट एयर पोल्यूशन ठीक है इसमें सारे ही पोल्यूशन आ जाते हैं तो बेसिकली अगर हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसकी डेफिनेशन देनी है एक पॉइंट पे आप जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो उसकी डेफिनेशन ठीक है 
देन उसके उसी डेफिनेशन के बीच में आपको जो है वो थीसिस स्टेटमेंट भी देनी है ठीक है उसके बाद जो डेफिनेशन और थीसिस स्टेटमेंट एक पॉइंट पे हो गई आपकी ठीक है देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आपने लिखने शुरू कर देने हैं जो आपने बॉडी में उसके पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन में आप ऑब्वियसली लिखोगे लाइक कि डिटीरियोरेशन ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स ठीक है फिजिकल कंपोनेंट्स में सारे वाटर एयर सारा कुछ आ जाता है ऑफ एनवायरमेंट ब्रॉट आउट बाय एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी होते हैं और नेचुरल फैक्टर्स भी होते हैं ठीक है ऐसा ही कुछ मतलब स्टेटमेंट आपको पता ही होगा ठीक है तो आप लिख सकते हो स्टेटमेंट में राइट right? तो ये बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट भी होता है थीसिस स्टेटमेंट में जनरली क्या होता है दो चीजों की बनी होती है थीसिस एक तो आपका टॉपिक और दूसरा पॉइंट ठीक है पॉइंट ऑफ एस हम जनरली इसको कहते हैं जैसे टॉपिक हमारा यहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है और टॉपिक क्या है हमारा उसका डेफिनेशन आपको उसमें इंक्लूड करना है लाइक like, जैसे कई ऐसे जाते हैं किसी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लेते हैं जैसे यहाँ पे मैंने एक ऐसे जो है वो इंक्लूड किया है मोदी वेव का ठीक है मोदी वेव इन इंडिया तो उसमें आप नरेंद्र मोदी जो है वो आपका टॉपिक है और उसका ऐसे जो पॉइंट आपका बनेगा वो बनेगा कि ही हैज इम्पैक्टेड द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं नरेंद्र मोदी हैज इम्पैक्टेड द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट थ्री इयर्स ऑफ इट टेन योर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ठीक है तो वो बहुत ही अच्छी एक आपकी इंट्रोडक्शन बन जाती है ठीक है तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन उसके बाद आपको जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं लाइक अगर हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें तो पॉइंट्स उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो लाइक सेवरल फॉर्म्स ऑफ पोल्यूशन आर देयर देन डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर देयर डिप्लीटिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर देयर देन उसके बाद आप लिख सकते हो हाईली डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी लाइक अगर हम बात करें हम आजकल आपको पता है ए वगैरह के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तो या फिर हम वहीकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है तो दोनों ही जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पोल्यूशन का सोर्सेज है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली ही है देन उसके बाद अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन इज अगेन ठीक है अगर पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो उन, उनके बीच में अगर थोड़ा सा भी इम्बेलेंस हो जाए तो वो भी एक तरह का जो है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉज करता है देन उसके बाद कोई न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह जो का हम करते हैं ठीक है तो उससे भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अफेक्ट जो है एनवायरमेंट पे रहता है तो ऐसे पॉइंट्स को जब आप यहाँ पे छोटे छोटे करके पेंसिल के साथ डायग्राम बना के लिख लोगे उसके बाद आपको आना है बॉडी बॉडी पे ठीक है यानी कि सेकंड पार्ट पे कंटेंट पे तो फिर आपको क्या करना है कि जो आपने पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं उनको विद दी हेल्प ऑफ कनेक्टर्स आपने कनेक्ट करना है राइट right? तो वो कनेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये सारे कनेक्टर्स हैं मैंने कमेंट uh, सेक्शन में मैं इसको पिन कर दूंगी इस फोटोग्राफ को ठीक है आप डाउनलोड कर लेना और अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सही से मतलब जैसे आपने एडिशन इन एडिशन टू हम लिखते हैं है ना जैसे आपने मान लो एक पोल्यूशन का कॉज लिख दिया देन उसके बाद आपने सेकेंड लिखना है तो आप उसके साथ लिख सकते हो इन एडिशन टू थर्ड लिखना है आप लिख सकते हो फर्दर मोर उसके बाद फोर्थ लिखना है आप लिख सकते हो बिसाइड दिस इन द सेकेंड फेज सेकेंडली ठीक है ये वर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हो देन उसके बाद अगर आपको टाइम जो है उसको डिनोट करना है फिर आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो लाइक इमीजिएटली समाइम्स मीन वाइल इन द मीन टाइम साइमल्टेनियसली सब्सिक्वेंटली अंटिल नाउ आफ्टर वर्ड मतलब आप देख सकते हो कि कितने इंप्रेसिव वर्ड्स हैं देन उसके बाद अगर आपने प्लेस को डिनोट करना है बियॉन्ड वेयर एवर ऑपोजिट टू एडजेसन टू नेबरिंग ऑन अब बिलो देन उसके बाद आपने कोई एग्जाम्पल देनी है एलस्ट्रेशन देनी है तो आप उसको लिख सकते हो टू इलस्ट्रेट दिस ठीक है अगर आपने किसी एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कॉज को डिफाइन करने के लिए कोई एग्जाम्पल सेट करनी है देनी है तो टू डेमोन्स्ट्रेट दिस ठीक है देन उसके बाद आप लिख सकते हो फोर एंस्टेंस एज एन एलस्ट्रेशन देन कंपेरिजन करना हो तो आप ऐसे वर्ड यूज कर सकते हो बाय द सेम टोकन ठीक है कितना डिफरेंट सा वर्ड है इन सिमिलर फैशन देन कंट्रास्ट करना हो दो चीजों में देन आप यूज कर सकते हो नेवर लेस नन लेस नॉट विथ स्टैंडिंग ऑन द अदर हैंड एट द सेम टाइम ठीक है देन मतलब देर आर सो मैनी कनेक्टर्स जिसको आप इनको यूज कर सकते हो और ये चीजें ऐसी नहीं आती हैं याद करने से इसको आपको ऐसे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और जितने भी मैंने यहाँ पे ऐसे दिए हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई भी टॉपिक आप, आपको आ जाएगा एक तो उसके रिलेटेड ही आएगा एंड सेकेंडली अगर कोई भी आता है अदर देन दिस भी तो वो आप इजीली उसको जॉट ऑन कर सकते हो लिख सकते हो ठीक है देन उसके बाद एक फिनिशिंग टच जो है वो आपको देना है और फिनिशिंग टच आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका जो भी जितना भी आपने लिखा है ऊपर वो उसका जो है क्रक्स दे दे ठीक है लाइक आप उसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो टू रिकेपिचुलेट 
ठीक है आई वुड लाइक टू से या कुछ ऐसे ठीक है तो जैसे कि हम अगर यहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की ही बात करें तो जैसे आपको पता होगा कि पॉपुलेशन और रिसोर्स में थोड़ा सा भी इम्बेलेंस हो जाए जैसे कि मैंने आपको बताया है तो उससे जो है ये प्रॉब्लम राइज करती है तो हमें चाहिए कि इस चीज को हम बैलेंस बना के रखें तो ऐसे हम टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं और कंक्लूजन जो है वो आपकी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए एंड इंट्रोडक्शन भी आपकी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए ठीक है देन उसके बाद ये कुछ लाइंस हैं जिसके जिसके साथ आप स्टार्ट भी कर सकते हो स्पोर्ट्स यूज कर सकते हो जिसको आप एंड पे यूज कर सकते हो लाइक like, अगर हम बात करें हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मेनी केमिकल्स आर इन योर टैप वाटर तो अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो इस लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हो लेकिन अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में स्टार्ट करते हो तो कीप इन माइंड दिस थिंग की आपका जो बॉडी है कंटेंट है उस उसमें आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे ठीक है इन अ कंप्लीट वे राइट right? कि आपके इसी क्वेश्चन का आंसर आपने खुद देना है लेकिन वो बॉडी में देना है और वो कैसे देना है इट्स अप टू यू ठीक है आप कनेक्टर्स यूज करो कैसे भी उसको जो है वो कनेक्ट करो स्टेटमेंट्स को जितने भी आपने पॉइंट्स जो है वो बनाए हुए हैं सर्कल के अराउंड देन उसके बाद जैसे आपको ओल्ड एज मेमरीज के साथ ऐसा कुछ ऐसे आ जाता है तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो लास्ट मेस्टर आई रिमेम्बर आई वॉज सिटिंग नियर ठीक है देन उसके बाद जैसे आप रेलवे स्टेशन का सीन था या फिर कोई और सीन आपको आ जाता है तो आप ऐसे उसको एयरपोर्ट का बस स्टैंड का तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो वन जुलाई आफ्टरनून थ्री ईयर्स अगो वाइल आई वॉज विजिटिंग माई पेरेंट्स ठीक है देन उसके बाद जैसे कोई आपको आ, कोई ऐसा ऐसे आ सकता है जिसके ऊपर आप फैक्चुअल डाटा जो है वो यूज कर सकते हो लाइक यहाँ पे लिखा हो ओवर सिक्सटी वन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन लिव बिलो पॉवर्टी लाइन तो जैसे कि आप यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया स्वच्छता स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर भी आपको अगर ऐसे आ सकता है तो वहां पे आप डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से फैक्चुअल डाटा अगर आपके पास हो तो आप यूज कर सकते हो राइट right? इस बारी की योजना में भी काफी जो है उसके ऊपर फर्स्ट चैप्टर उसी के ऊपर है तो काफी फैक्चुअल डाटा उसी में भी दिया हुआ है देन उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू आ जाता है इंडिया के रिलेटेड तो आप उसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो लाइक पॉवर्टी अगर हम बात करें पॉवर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू फेसिंग इंडिया टूडे है ना देन उसके बाद कोई भी आप कोर्ट्स जो है वो यूज कर सकते हो इन द बिगनिंग एंड टू इन द एंड ऑफ द एस ए लाइक सोक्रेट्स वन सेट द ओनली गुड इज नॉलेज एंड द ओनली इवल इज इग्नोरेंस ऐसे कोर्स जो है वो आप यूज कर सकते हो और ये कोर्स आप एक दो दिन पहले जो है नेट पे सर्च कर लेना उनको दो मतलब दो तीन बार देख लेना ठीक है तो वो आपको ऐसे याद हो जाएंगे थोड़े बहुत तो उनको जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो देन ये कनेक्टर्स हैं एंड उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं जो आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है राइट right? तो आप जो है मैं आप फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो वहां पे आप ऐसे लिख के मुझे सेंड कर सकते हो मैं आपको उसकी मिस्टेक्स निकाल के भी दे दूंगी ठीक है देन इसमें कुछ ऐसे हैं लाइक प्राइवेसी या फंडामेंटल राइट तो आपको पता है रिसेंटली वर्ड डिक्टा सुप्रीम कोर्ट का और फंडामेंटल राइट के अंडर इसको इंक्लूड कर दिया गया प्राइवेसी को तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोर ओवर Your paper is related to court, ठीक है तो ये important है तो इसको आप please यू जरूर करके जाना then उसके बाद environmental pollution, environmental conservation, migration from developing to developed, ठीक है इसमें आप nations का भी reference दे सकते हो like India के लोग जो है वो USA, एस ए यूरोपियन कंट्रीज में मूव कर रहे हैं या फिर इंटर स्टेट का भी दे सकते हो लेकिन अगर आप बात करो अभी रिसेंटली बॉन्डर ट्राइब की कितने सारे इशूज चले हैं ठीक है वो मतलब उनके लोग जो हैं वो मतलब जैसे रबी खरीफ का सीजन ऑफ होता है तो वो दूसरी स्टेट्स में माइग्रेट कर जाते हैं ठीक है इन द सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो वहां पे जाके उनको कितनी सेक्सुअल हरासमेंट्स और ये सारा कुछ वुमेन को भी फेस करना पड़ता है लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है बहुत ही हरासमेंट होते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप जो है वो जॉर्ड ऑन कर सकते देन टेलीकम्यूटिंग होता है घर बैठ के जो आप काम करते हो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए देन रोल ऑफ एजुकेशन इन ट्रांसफॉर्मिंग अ कंट्री जनरेशन गैप रिजर्वेशन अ सोशल बून और अ बेन रेलिवेंस ऑफ ब्रिक्स ब्रिक्स मिथ जो अभी हुई थी ठीक है देन इट्स अगेन इंपॉर्टेंट एंड इट्स फ्यूचर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीमोनेटाइजेशन तो जरूर ही करके जाना ठीक है बिकॉज आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रहा है ये टॉपिक देन उसके बाद मोदी वेव इन इंडिया इंटरनेट सेंसरशिप न्यूक्लियर एनर्जी बून और अबेन ठीक है देन उसके बाद सक्सेस और एथिक्स वट विल यू चूज हाउ वुड यू कंट्रोल फार्मर सुसाइड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेक इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट देन स्वच्छ भारत कैंपेन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देन डोमेस्टिक वायलेंस डोमेस्टिक वायलेंस भी आजकल बहुत इशू में चल रहा है कि वो अभी फोर नाइनटी एट सेक्शन जो है गवर्नमेंट कह रही है ना कि इसको आप उसने उन्होंने एफिडेविट फाइल किया यूनियन गवर्नमेंट ने कि
एम्पावरमेंट में दोनों में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे क्योंकि रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सोसाइटी में आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को भी मैंशन कर सकते हो कि वुमेन के लिए इंडिया में क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको क्या क्या जो है वो उनके स्किल्स डिवेल्प हो रहे हैं या क्या क्या उनको उनके लिए कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है जैसे जेंडर बजटिंग का आप दे सकते हो रेफरेंस यहाँ पे देन वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट में जैसे लड़कियों की क्या क्या जो है जैसे स्पोर्ट्स फील्ड में आपको पता है अभी हरमनप्रीत के कारण भी अगर हम पंजाब की बात करें है ना तो वर्ड जो, जो वुमेन वर्ड आईसीसी कब हुआ था उसमें काफी उसका रोल जो था रहा था कल्पना चावला की आप एग्जांपल दे सकते हो प्रतिभा पाटिल की एग्जांपल दे सकते हो ठीक है देन ग्लोबल वार्मिंग अगेन रियलिटी और मिथ जैसे कि अगर आपको पता हो रिसेंटली जितने भी इश्यूज क्लाइमेट रिलेटेड इमर्ज आउट होते हैं तो जनरली उसकी जो आ, मतलब एसोसिएशन है वो ग्लोबल वार्मिंग के साथ कर देते हैं साइंटिस्ट जहां पर उनको कुछ पता नहीं चलता है ठीक है कि ये क्यों हो रहा है देन उसके बाद मैरिज एंड बैलेंस ऑफ कैशलेस इकोनॉमी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ बून और अ बेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि अगर आपको पता हो रिसेंटली जल स्व लंबन योजना जो राजस्थान में बहुत ही सक्सेसफुल रही है तो और भी इसके साथ इस बारी की योजना में काफी स्कीम्स जो है वो लिखी हुई है रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिलेटेड ठीक है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की देन वो आप मैंशन कर सकते हो इसमें चाइल्ड लेबर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आई एडमायर अब यहाँ पे थोड़े से पर्सनल टॉपिक्स हैं जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है और इजी भी रहते हैं ठीक है पर्सन आई एडमायर मोस्ट एंड एक्साइटिंग डे इन माय लाइफ माय एम्बिशन इन लाइफ नॉलेज इज पार मेमोरीज ऑफ अर्ली डेज मनी इज नॉट एवरीथिंग जनरेशन गैप जेंडर डिस्पैरिटी वाई डू रिलेशनशिप फेल सोशल नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप ठीक है जो फेसबुक वगैरह पे आजकल लोग जो हैं वो अभी रिसेंटली पंजाब में ही एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड कर ली थी उसका फेसबुक पे ऊपर ही जो था वो ऐसे कुछ चल गया था रिलेशनशिप का और उसके बाद उसको जो था वो किसी ने डिच कर दिया था उसने सुसाइड कर ली थी तो वो काफी हाईलाइट रहा था केस ठीक है तो ऐसे एग्जांपल्स आप कोर्ट कर सकते हो सिमिलरली जो सीन्स रहते हैं वो अगेन इंपॉर्टेंट है और इजी भी है टॉपिक तो ये आप इतने से कर लेना इसके बाद कोई भी आ जाए तो आप कर सकते हो ठीक है सीन एट रेलवे स्टेशन पोलिंग स्टेशन मार्केट प्लेस एग्जामिनेशन हॉल एयरपोर्ट बस स्टैंड सिनेमा हॉल एट अ फेयर ठीक है तो प्लीज आप ये सब कर लेना ठीक है इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू so that's all अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है please do like it and uh, you can also follow me on my Facebook page thanks for watching